Oke, okay, Assalamualaikum and good morning semua. Dengar tak suara saya? Waalaikumsalam. Dengar. Dengar. Okay. So, saya dekat office. So, macam biasa kalau kat office kena pakai mask lah. <coughs> okay. So, hari ni apa yang kita akan buat. Okay. Korang dah ready ke? Dah ready? So, hari ni? Dah. Ya. Dah. Ya. Uh, okay, so hari ni kita akan uh, kita akan discuss latihan hari tu. Okay, alright, okay, alright. So hari tu saya ada bagi kerja. So 4.2 exercise one eh sorry ex extra exercise one. Okay, and then sebelum tu saya akan bincang dulu soalan extra exercise, eh, sorry, soalan exercise tu yang dihantar. Okay, ya. Yeah. Ada ke yang hantar? Macam ada. Okay. Alright, so saya ambil satu contoh. So kita tengok siapa punya ya. Mm -mm -mm -mm. Okay, saya nak tengok Farhani punya. Baik, mana? Okay, so Farhani punya. So kita tengok exercise tu. Write a balance equation uh, for the above reaction. So we have 3VDO5 plus AL produce a vanadium metal and um, aluminium oxide. Okay, so kita tengok balancingnya. So, oksigen ada 15, vanadium ada 6, uh, aluminium ada 10. So, betul. Jawapan ni. Okay, equation. Betul. Calculate the mass of a vanadium produce if we have 72 gram vanadium pen, uh, pentoxide. So, kita tengok. Okay, so mula-mula kita cari nombor mol. So, nombor mol 72 gram over molar mass 182 gram. Okay, betul ke? Semua jawapan ni? Molnya? Betul. Eh? Okay, and then from the equation, kita ambil dia punya perkadaran yang kita ada iaitu vanadium pentoxide. So we have 3 mole. Dan yang kita nak cari ialah vanadium. So dia punya perkadaran 3 mole vanadium pentoxide equals to. Okay so yang ni saya betulkan sikit. Okay equals to mesti uh, 3 sama dengan tu. Kalau sama dengan tu uh, apa eh? Kalau 2 tu maksudnya sama dengan. Kalau yang ini equal to. Sama je. Tapi yang ni kita guna untuk ratio. Okay. Tiga garis ni untuk ratio. Boleh? Ni Farah ni kan? Okay. So 3 mole equals to 6 mole vanadium. So if we have 0 0.396. So we have 0 0.792 mole vanadium. Okay. So betul. Okay. And then lastly kita cari mass. So number of mole times molar mass equals to 40.392 gram. So, betul. Okay, ada soalan tak untuk exercise tu? Any question? Any question? Tak ada. Tak ada. Okay. Alright. So, seterusnya. Okay, so ni done. So hari ni kita akan terus masuk dekat extra exercise one. Okay, hari ni kita akan bincang satu per satu uh, soalan. Okay. Kalau tak faham nanti boleh terus tanya, okay. Alright, so kita tengok question number one. How many moles of hydrochloric acid, HCl, needed to react with 0.5 moles zinc? So apa kita kena buat? So this, uh, this question uh, does not have any equation. So we must write equation. So we have zinc plus HCl produce zinc chloride plus 
mm, H2 gas. Okay. So, kita balance kan. Kita ada 2 HCl. So, mole available for zinc is for zinc is kita ada zinc punya 0 0.50 mole. Okay, soalan minta berapa mole HCl yang kita perlukan. So, apa kita buat? Kita guna ratio. So, 1 mole of zinc equals to 2 mole of HCl. So, kita akan dapat 0 0.50 mole zinc. Therefore, we'll react with 1.0 mole HCl. So, kita dah dapat HCl equals to 1 mole. Ada soalan? Any question untuk soalan nombor satu? Kata lah. Senang kan? Okay. Yang ini bila dah tulis macam ni dah tak payah tulis dah uh, dekat bawah berapa. Okay. Ini awak dah dapat jawapan. So satu markah kat sini. Ratio satu. Uh, equation satu. <coughs> okay. Seterusnya. Okay. Calculate the number of mole of carbon dioxide form when 0.28 mole of ethanol C2H5OH is burned in excess oxygen to form carbon dioxide and water. So, first of all, macam biasa, tulis equation. Okay. Kemudian, kita akan balancekan. So, kita balance sini dua. Hydrogen kita ada dua. So, settle. Oxygen, actually, eh, Hydrogen ada 6. So, sini kita darab dengan 3. Okay. Okay. And then oxygen belah kanan ada 2 kali 2, 4. Tambah 3. So, 7. So, sini dekat dalam ethanol ada 1. So, sini kita akan darabkan dengan 3. Okay. So, ini balance equation for this question. Okay. And then kita ada 0.28 mole of ethanol. Okay, and then, soalan minta apa? Number of mole carbon dioxide form. Okay. So, macam mana nak cari? So, kita dah ada number of mole, settle. So, kena cari number of mole, CO2 pula. Okay, so, macam mana kita guna perkadaran? 1 mole of C2H5OH equals to 2 mole CO2. Therefore, we have 0 0.28 mole C2H5OH. Therefore, we will have 0 0.56 mole CO2. So, done. Soalan number 2. So, sin satu marka. Sin satu marka. Equation satu marka. Okay. Ada soalan? Nombor dua? Tak Okay. Alright. Seterusnya. Hai. Okay. Seterusnya. Soalan nombor tiga. Okay. Soalan nombor tiga. Potassium oxalate K2C2O4 react with acidified KMNO4 solution to give MN2 plus ion produce CO2 and H2O. In redox reaction titration, 50 ml of 0.1 molar potassium, potassium oxalate solution is titrated with 0.2 molar potassium permanganate. Okay, so balance equation macam biasa, buat half equation. So half equation untuk oxidation satu marka, untuk reduction satu marka. Total uh, balance equation satu. Okay. So, ini okay tak? Ada masalah tak? Ini kita dah bincang sama-sama kan ada tu? Okay tak? Okay. Okay. Alright. So, ini balance equation settle. Okay. So, sekarang ni kita tengok soalan. Soalan yang kedua. Determine the volume. Okay, so dekat sini tuliskan. Dia nak apa? Determine the volume of KMNO4 
solution that will completely oxidize with the oxalate acid. Ah, sorry, with the oxalate. Okay, so kita ada potassium oxalate. Uh, kita ada 50 ml and kita ada nak buat ni? Kita buat macam ni lah. Okay. <coughs> okay, so kita ada potassium oxalate acid. So kita ada berapa ml? 50 ml and 0.1 molar potassium uh, oxalate. So Potassium oxalate acid ini kita ada ion dia ialah 2K plus dan C2O4 2 minus. Ini kena faham. Okay. Kemudian dia react dengan KMnO4. KMnO4 ni dia punya molarity ialah 0.2 molar. Okay. Soalan minta cari volume of uh, mana sini? volume of KMnO4 berapa? Okay. So kita pecahkan kepada ions K plus dengan MnO4 minus. Okay. So relationshipnya ialah dekat antara potassium oxalate dan potassium permanganat ni ialah dia punya ions ni. Okay. Sebab apa? Ini yang kita buat equation tadi. Okay. Dapat tak sekarang ni? Dapat. Siapa yang tak faham untuk ini? Okay. Boleh teruskan tak? Okay. So apa yang kita akan buat ialah yang pertama sekali kita akan cari number of mole of potassium oxalate acid. So kita guna formula MV over 1 1000. Okay, iaitu molarity equals to number mole over volume. So, ni datang daripada formula ni. Okay, so sekarang ni kita ada molarity 0.1 molar darabkan dengan volume 50 bahagikan dengan 1000. Dapat berapa kelas? 5 exponent negative 3 ke? Betul? Okay. So ini siapa punya? Ini potassium oxalate. Okay. Sekarang ni kita nak cari siapa punya? Kita nak cari oxalate ion. Okay. So satu mol potassium oxalate as uh, potassium oxalate equals to how many mol of C2O4 ions? Berapa? Potassium oxalate, kita pecah pada ions, dia akan dapat 2K plus dan 1 uh, C2O4 2 minus. So dekat sini kalau kita ada 1 mol, kita akan hasilkan 1 mol oxalate ion. If we have 5.0 negative 3 mol potassium oxalate, kita akan dapat 5 exponent negative 3 mol oxalate ions. Boleh follow tak sekejap ni? Okay. Alright. So sekarang ni kita cari relationship pula antara C2O4 to minus dengan MnO4 minus. Okay. So Eh, sekejap lah. Mana ni? Hmm. Okay, so. Alright, so sekarang ni from the equation, kita ada ratio 5 mol of C2O4 2 minus equals to 2 mol of Mn O4 minus. Now if we have 5 exponent negative 3 mol C2O4 2 minus we will have 
berapa? 5 bahagi 1 darab 2. So kita akan dapat. Hmm. Okey setakat ni siapa yang tak faham? Ada soalan? Okey. Saya teruskan eh. Soalan nak apa? Soalan nak ini. Okey. Dia nak potassium permanganit. Yang kita ada ialah MnO4 minus ion. Okey. Therefore, sekarang ni kita kata kalau satu mol KmnO4, kita akan ada satu mol MnO4 minus. Mana dapat? KmnO4, ion dia K plus dan MnO4 minus. Okay. So, if we have two exponent negative 3 mol MnO4 minus, therefore we also have two exponent, two exponent negative 3 mol Km and O4. Alright, so that dapat mol. Right. Kita dah dapat mol. Sekarang ni carilah dia punya volume. So molarity equals to mol over volume. Mol of solute over volume of solution. Therefore, volume of solution equals to mol bagikan dengan molarity 0.2. So, dapat berapa kelas? Dapat berapa? 0.01. 0.01 unit ml ke liter ml ml ke liter, liter. 0.2 ni unit dia apa liter, liter. Ah. so 0.2 ni unit dia molar so bila molar maksudnya mol per liter okay. so kita guna unit yang ini so dapat jawapan 0.01 liter Soalan tak minta dalam ML, so tak payah tukar. Okay. Alright, ada soalan lagi? Madam. Yep. Kalau kita buat MV, MnO4 mm -hmm. per MV, C2O4, pasti ah, equal to Ha? 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 Apa dia? Ha? <laughs> Sekejap, sekejap. Sekejap. Uh, nak sustain ke? Ha? Nak sustain pun boleh. Oh tak. Uh, apa tu nak tanya boleh ke buat macam ni? Sungguh macam mana? Ulang balik. Okey. Kalau kita buat MV. MV? Ha uh, MV. Molarity dengan volume of. Oh macam ni? Macam ni? Ha uh, ha. Lepas tu. Eh bukan. Ha ni ke? Apa tu? Bukan. Macam. MBVB tu dah betul. Mm -hmm. Per dengan um, MAVA. Lepas tu equal to B per A. Equals to? B per A. Uh, dia sebenarnya benda yang sama. Benda yang sama sebenarnya. Boleh je kan? <coughs> Tapi awak faham tak? Apa yang awak buat ni? Faham? <laughs> Okay. Oh, MV, M, MBVB tu apa? Dia hmm. represent apa? Molarity and volume of MnO4. Okay. B? Uh, yang kat bawah tu molarity and volume of C2O4. Mm -hmm. Lepas tu okay. yang equal tu molarity dekat equation tu. Balance equation. B dengan A tu apa? Balance equation punya molarity. Uh, mol dekat uh -huh. equation. Sebenarnya benda ni datang daripada ni lah. 
Oh. Buat perasan. MV hmm. ni kan nak cari mole tadi? Nombor mole equals to MV. Ah, oh, okay. Ha. Benda yang sama. Okay. Ha. Kasih Alright. Dia. Okay. So, bila awak buat, dia kena faham lah apa yang kita buat sebenarnya. Bukan uh, main main ambil je kan. Alright. So, dia kalau faham tak ada masalah. Cara menjawab banyak teknik. Okay. Ada lagi soalan? Any question? Tak ada. Alright. Okay. So, saya teruskan eh. Soalan nombor empat. Okay. Soalan nombor empat. Hari ni kita bincang soalan dia tau. Sebab nanti esok saya baru masuk limiting reactant. Limiting reactant ni kalau kita dah mahir uh, menjawab soalan yang biasa ni barulah kita akan mahir limiting reactant. Okay. Boleh? Boleh. Okay. So kita tengok soalan empat. Dia kata an impure sample of zinc. Okay. Bila dia kata impure maksudnya Zinc ini tak pure dalam bahasa Melayu apa? Pure, pure. Pure dalam bahasa Melayu apa? Asli. Asli. Uh, kalau asli tu maksudnya tak ada campuran kan? Pure. Melayu. Kak Ina, pure dalam bahasa Melayu apa Kak Ina? Tulen, suci. Impure? Impure. <laughs> okay So ah ada benda asing tu yang saya nak cakap sebenarnya Okay impure sample ni maksudnya dia ada benda asing Okay That, uh, maksudnya bila kita kalau kita gali gali zinc kan Kalau kita jumpa zinc dekat dekat mana ah, Bila kita cari zinc okay So zinc tu ialah impure. Maksudnya dia bukan 100% zinc. Okay. So maksudnya bila impure dia kata mesti ada campuran zinc dan benda zinc. Okay. So impure ini okay impure ni berapa gram? 50 gram. React with HCl excess hydrochloric acid to produce 18 liter of hydrogen gas. So 18 liter of hydrogen gas. Write a balance equation. So balance equation. So kita balancekan equation ni. Kita akan dapat ni. Okay. So soalannya ialah calculate the mole of H2 gas produced. So soalannya minta mole H2 gas. So, mole of H2 gas equals to um, volume over molar volume. Okay. So, okay. So, dia kata room condition. Bila room condition, RTP, molar volumenya ialah 22 ke 24? 22.4 ke 24? 24. Yes. So, volume macam ni, 18 liter over 24.0 liter per mole. Dapat berapa? Zero. Zero point seven five. Okay. So, ini untuk H2. Okay. Sekarang ni soalan minta determine the percentage of zinc in the impure sample. Okay so kena faham kita masukkan impure sample. Okay kita masukkan impure sample untuk okay, so zinc plus benda zinc. So this one kita panggil impure. Okay so kita masuk 5 kilogram. But bila buat reaction, siapa yang akan react dengan HCl? Zinc sahaja ke? Ataupun zinc dan benda asing yang akan react dengan HCl? Which one? Okay, dia react. Tapi siapa yang akan react 
betul-betul dengan HCL. HCL ni akan react tak dengan zinc? React tak dengan zinc? Faham tak maksud saya macam ni? Ceritanya ialah saya masukkan 50 gram impure. Okey. Sekarang ni kita ada HCL. Okey. So kita ada HCL. HCL ini react dengan siapa? HCL ni react tak dengan benda uh, dengan zinc? Tengok equation. React tak? React. React. Okey. So dia react dengan zinc. Okey. Dengan benda zinc dia react tak? HCL react tak dengan benda zinc? From the equation. React ataupun tidak? Tak kuat. Tak. <laughs> okay. So dia macam ni. Awak masuk zinc dan benda zinc. Tapi HCL ni dia tak pilih pun benda zinc. Dia pilih hanya zinc sahaja. Faham tak? Okay. Memang kita letakkan impure. Zinc dan benda zinc. But HCL ini hanya pilih dia react dengan benz, uh, dengan zinc sahaja. Okay. Yang ini dia tak react. Okay. So sekarang ni macam mana kita nak tahu mass of zinc ini dalam mass of impure. Okay. Soalannya ialah dekat soalan nombor tiga ni ialah dia nak tahu percentage of zinc. So, kita kena tahu mass of zinc over mass of zinc impure. Okay. So, darabkan dengan 100. Alamak tak muat. Baliklah. Okay. Percentage of zinc goes to mass of zinc over mass of zinc impure. Darabkan dengan 100. Okay, so mass of zinc impure kita dah ada which is 50 gram. Sekarang ni kita nak cari mass of zinc yang pure. So macam mana nak tahu kita refer HCl ini punya mole. Okay, HCl hanya react dengan zinc. Okay, bukan dengan benda zinc. So kita akan buat from the equation. If we have 2 mole of HCl, kita akan react dengan 1 mole zinc. Dia akan react dengan 1 mole zinc. Now, if we have 0.75 mole of HCl, so it will react with how many mole of zinc? Berapa mole? Bahagi 2. 0.375. Betul ke? Betul. Okay. So, ini adalah mole of zinc. Now, kita cari lah mass of zinc. Yang ini ialah mole of zinc yang pure. Okay, kenapa? HCl hanya react dengan zinc yang pure sahaja. Tapi pure ini duduk dalam impure. Okay. So, dapat jawapan dia berapa? Zero point three seven five darabkan dengan berapa molarity? Eh sorry, molar mass untuk zinc. Apa kelas? Ada tak? Okay, zinc sixty five point four. Okay, dapat berapa? 24.525 Kuat sikit? Uh, saya dapat 24.525 24? 24.525 5 to 5 Okay So, ini adalah mass of zinc So, masukkan nilai. So, kita dapat berapa persen? 40 something, 49. 
49 point berapa? 05 05% itu jawapan dia So this is the percentage of zinc in the impure sample Okay, dapat tak? Okay Ada soalan? Okay, boleh teruskan? Boleh. Boleh. Alright. Okay, kita tengok question number five. Okay, question number five senang kot ni. Okay, kita ada like many metals, aluminium red wing, halogen to give metal halide. Uh, halide tu maksudnya halogen lah. Okay, so A, determine number of mole Al2Br6 produce if two mole of Br2 use in the reaction. So, ambil je terus daripada pegadaran sebab kita dah ada mol. So, pegadaran ni ialah mm, if we have Br2, so 3 mol Br2 equals to yang kita nak cari siapa? Number of mol of Al2 Br6. So, 1 mol of Al2 Br6. So, if we have sini 2 mole, so kita akan dapat 1.5, iya ke? 2 bagi 3. So, dapat 1, eh, sorry, 0. 6. 6, betul ke? Betul. Mole, Al2, Br6. Okay, so ni dan untuk soalan A. Okay, soalan B. Number of mole of Br2 reacted with 3.48 gram of Al. So, kita ada mass of Al. So, cari number of mole dulu. 3.48 gram over aluminium berapa? 27. 27. So, dapat berapa? 0 0.129. 0 0.129 mol. Okay. Now, kita nak cari siapa? Kita nak cari Br2. So, if we have 2 mol Al, we will react with 3 mol Br2. Now, if we have 0 0.129 mol, Al. So, kita akan dapat berapa? 0. 0.2. Berapa? 0. 0.129 bahagikan dengan 2. Darabkan dengan 3. 0.1935 mol. Betul? Betul. Okay. So, seterusnya C. Okay, soalan minta apa? Soalan minta mass of, sorry. Soalan minta. Okay, soalan minta. Uh, bromine gas at STP. Kemudian soalan bagi mass of Al2Br6. So, cari nombor mol of Al2Br6 dulu. Apa-apa pun cari nombor mol. So, 53.34 gram over 2 times 27 plus 6 times Br6. They are 79.9. So, dapat berapa kelas? 0.1. Hmm, berapa? 0.1 mol. Betul? Okay. So, Kita cari pula untuk bromine gas. So, if we have, if 
one mole of Al to Br6 produced from three mole Br2 reacted. Now, if we have 0 0.1 mole Al to Br6, therefore we will have 0 0.3 mole Br2 reacted. Okay, so sekarang ni kita nak berapa volume of gas? Number mole times molar volume. So, 0 0.3 times 22.4. So, kita akan dapat 672. Dita, betul? Betul. Betul kah? Betul. Alright. Okay, ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Adam. Ya? Yeah? Kalau yang uh, mole untuk BR2 tu, tu saya dapat 0 0.1934. 1934. BR2? Okay. Sebab number of mole of uh, AL tu saya dapat 0 0.1934. 289. Eh, jap ulang balik. Number of more of KL tu. Yang BR2. KL. Mm -hmm. uh, saya dapat AL? 0. Oh, uh. untuk B ke? B? Uh, uh, uh. Okay. Saya dapat 0. 0.1289. 289. Okay. Uh, and then. Betul. Lepas tu number of more of BR2 saya dapat 0. 0.1934. Okay, tak ada masalah. Sikit boleh je kan? Ya, uh -huh. uh, boleh. Hmm. Okay, thank you. Alright. Okay, teruskan. Boleh teruskan? Boleh. Okay, so saya teruskan. Kita tengok ada lagi berapa soalan? Lapan. Eh, ada lagi tiga. So, teruskan. So, kita ada soalan number six. Write a balance equation. Okay, so we have iron. React with oxygen to form ferrum oxide. Okay. So, balance kan. So, kita ada 2. Sini 3 over 2. Okay. Kalau saya, uh, kalau untuk ratio, saya tak suka yang ada 3 per 2 ni. So, apa kita buat? Kita akan darabkan dengan 2. Apa ni? So, kita akan dapat. So, sini 4. Sini 3. Alright. Okay, kalau ratio elakkan per. Dia sebenarnya boleh je. Tak ada masalah. Yang penting awak punya calculation. Okay. So, now we have 6.21 mole produce how many moles of oxygen? Okay, so kita buat perkadaran. 2 mole Fe2O3 produce when 3 mole oxygen use. Now if we have 6.21 mole Fe2O3 so kita akan dapat berapa mole? So 6.21 bahagikan dengan 2 darabkan dengan 3. So kita dapat 9.3 15 mole O2 Yes or no? Yes. Okay. So, ini jawapan dia. Tu je kan? Dia minta mall kan? So, settle. Oh, sonang dah. Okay, soalan number seven. Soalan number seven. Uh, dia kata, Nitrogen pentoxide decompose to nitrogen dioxide and oxygen. If a sample of uh, six, uh, N2O5 produce 2.125 gram of oxygen, how many grams of N2 and O2 produce? Okay, soalannya ialah, soalan, min, soalan kata, kalaulah sampel yang N2O5 ini dihasilkan 2.125 gram of oxygen, maka NO2 ni pula berapa yang dihasilkan? Okay. 
So macam mana nak buat? So kita cari nombor mol dulu. Nombor mol siapa? Nombor mol oksigen. Dah dapat nombor mol of, of uh, sorry, dah dapat nombor mol of oksigen. Barulah cari nombor mol NO2. Dah dapat nombor mol NO2, barulah kita dapat dia punya mass. Okey, macam mana nak dapatkan nombor mol O2 dan NO2? Yang ini tengah-tengah ni kita akan guna ratio. Okay, so first step, number mole of O2 equals to mass over molar mass. Mass 2.125 gram over 32 gram per mole. Okay, dapat jawapan berapa? Zero point zero six six four mol. Okay, boleh? Boleh. Okay, kemudian soalan minta cari nombor mol NO2. So, tulis ratio. One mol of oxygen, yang ini yang kita ada, equal to four mol NO2, yang ini yang kita ingin cari. Therefore, if we have 0 0.0664 mole O2, so we will have 0 0.2656 mole and O2. Betul ke mole dia? Betul. Alright. So, mass equals to number mole times molar mass. 0.2656 mol darabkan dengan nitrogen nitrogen 14 14 times 2 times 16 okay so dapat berapa No point. Dua belas point dua dua gram. Dua dua gram. Okay, so ni jawapan dia. Dua point dua dua gram of NO2. Okay, ada soalan tak sekarang ni? Ada. Okay. Lastly, kita tengok soalan yang terakhir. Okay. So, soalan number 8A, write a balanced equation for this reaction. So, FES2 plus O2 produce Fe2O3 plus sulfur dioxide. Okay. So, kita balance kan. So, we have Ya, yeah, FES2 times, sini dapat 2. Okay, so kita dapat oksigen dekat belah kanan 7. So, sini akan jadi 7 per 2. Okay, so saya suka kalau kita buat equation tak payah dengan per. Sebab nak guna ratio. Betul tak? Parent 4, sulfur 4. Uh, oksigen 14 Okay no. So dah balance Okay B Calculate the mass Of FES2 Mass If we have uh, If we produce 1 kilogram of Ferrum oxide Okay so what we should do Cari nombor mol Fe2O3 Cari nombor mol FES2. So dekat sini guna ratio. Sini guna formula. Okay. So nak cari siapa dulu? Kita akan cari nombor mol FE2O3 dulu. So nombor mol FE2O3. Okay, jangan lupa 1 kilogram mesti tukar dalam gram dulu. Kenapa? Molar mass dalam gram per mol. Ok, 
Okay, so number four equals to mass over molar mass. Molar mass ni ialah which one is ferrum? Okay, so ferrum 55.8 times 2 plus 3 times 16. Dapat berapa kelas? Dapat 159.6 Berapa? 1? Oh, sekejap, sekejap tak, tak kira habis tadi kan? Ha ha Seribu Ikan dengan Medium. Hmm. Yang equation tu saya dapat lain. Ah dapat lain? Haa. Uh -uh. oh, dapat macam mana? Saya dapat uh, 4FES tu pasal mm -hmm. tambah 11O2. 11O2 okey. Haa uh -uh. lepas tu produce. Oh dekat tu. sini eh. Haa. Uh -uh. Oh sini saya kena letak 8 lah betul tak? Haa. Uh -uh. Okay, so sini 8, 16 tambah 6, so dia 22, so dia okay. Tapi saya tak ada efek yang lain kan? Ratio tak efek kan? Tak, tak ada efek yang salah. Okay. Alright, so how about mole? Saya dapat 6.266 mole, betul ke? Betul. Okay. So dah dapat mole guna ratio. So ratio ni ialah 2 mole ferrum oxide. Ini yang kita ada letak belah kiri bila buat perkadaran. Belah kanan yang kita nak cari 4 mole of FES2. So if we have 6.266 mole Fe2O3 therefore we will have 1.2 Eh, 1.2 ke? 12. 12.532. Betul? Betul. Okay. So, let's seterusnya cari mass. FES2. 12.532 times molar mass. Molar mass ni ialah. 55.8 plus sulfur. Okay, sulfur, sulfur, 32.1. 32.1 times 2. Okay. So, dapat berapa jawapannya? Oh, ada kelas dah eh? <laughs> okay, dapat berapa kelas? Berapa? 1503, betul ke? 0.84 Ah, betul Gram ke kilogram? Gram Gram ke kilogram? Gram. gram. Sebab molar mass, gram per mol. So, dapat jawapan ini. Kalau soalan minta dalam kg, okay. baru awak ubah. Kalau tak minta, kan dia minta mass je kan? Okay. Kalau dia kata, uh, calculate the mass of ferrum as, uh, ferrum, sulf, uh, ferrum sulfide in kilogram. Uh, yang tu baru ubah. Kalau dia tak ubah, uh, tak, tak minta, jangan ubah. Okay, itu saja. Okay, so ini habis untuk soalan extra exercise. So kita dah bincang satu, setiap satu soalan. Okay, setakat ni ada masalah tak? Tak ada. Tak ada eh? Okay, so kiranya 
esok kita akan terus masuk limiting reactant. Ha, yang ini sama je macam latihan yang kita buat. Cumanya dia ada tambahan term. Okay, so saya bagi uh, overview dulu. Okay, limiting reactant ni maksudnya uh, kalau contohnya kita akan cara yang paling senang ataupun benda yang mudah yang kita nak faham ialah kalau kita nak masak. Okay. Kalau kita nak masak, kita beli hot dog. Uh, kita nak buat hot dog. Kita beli sausage. Sausage dia sebanyak lima. Okay. Bun dia, kalau nak buat hot dog, kita kena guna dua bun. Okay. Tapi sekarang ni bun dia ada. So ni ada lima hot dog. Lima sausage. Bun dia kita ada lapan bun. Okay. So sekarang ni cukup ataupun tidak untuk buat satu hot dog. In a bun. So, satu satu hot dog kena dua bun. Satu dengan dua. Satu dengan dua. Satu dengan dua. Therefore, yang tertinggal ini kita panggil dia sebagai excess terlebih. Okay. Dan yang limit kita punya produk kita panggil sebagai limiting reagent. Sepatutnya kita boleh dapat lebih kalau kita ada ban yang cukup. Tapi sekarang ni ban tak cukup. Ban tak cukup tu kita panggil sebagai limiting reagent yang menentukan berapa produk yang terhasil. Itu maksudnya limiting reagent. Yang excess reagent tu maksudnya yang terlebih. Itu overview untuk esok yang kita akan belajar. So esok kita masuk limiting reagent. Okay. So ada soalan tak untuk setakat ni stoichiometry? Ada? Tak ada. Okay. So kalau tak ada. Betul ke tak ada yang lain? Saya panggil nama lah. Uh, Adam Haikal. Ada ada soalan? Tak ada. Adam Iman? buat masa ni tak ada. Tak ada. Uh, I know one ni? Dia ada. Alia Dalila? Tak ada. Alia Natasha? Okay. Amelia? Tak ada. Okay. Amel dengan uh, Amel dengan siapa? I know one ni. Awak oh, bukan menang ni ke? Menang pidato eh? Debat ni dia. Oh debat. Debat English ke uh, BM? BM. Oh. Johan kan? Haa. Uh -uh. Okay. Tahniah. Buat online eh? Haa. Uh -uh. Thank you Adam. Uh -huh. Alright. Okay. Siapa lagi? Anik? Any problem? Tak ada Madam. Akila? Tak ada. Okay. Daini? Saya tanya seorang-seorang. Tak ada. Fatima. Fatima ini diam je. Okey ke? Tak dengar lah Fatima. Saya ada soalan tapi nanti ah. lepas habis uh, baru saya tanya Madam. Ah, soalan apa? Uh, ada tadi tu. Nanti okay. saya tanya. Alright. Hadijah? Tak ada madam. Hakimi? Tak ada madam. Alisha? Tak ada madam. Farahani? Tak ada. Ain? Tak ada madam. Nurin? Tak ada madam. Atira? Oh, tak ada madam. Putri? Sakina? Ada soalan Sakina? Tak ada. Okey. Aisyah Akila? Tak ada ada. Alright. Yasmin? Tak ada ada. Okey. Alright. So tak ada eh? So kalau tak ada, kita akan stop kita punya kelas hari ni. So nanti esok kita akan jumpa, kita akan masuk limiting reactant.
So that's all. Itu saja. Thank you semua. Thank you, Mina. Thank you, Mina. Oh, thank you, Mina. Thank you, Mina. Look, attendance, attendance is here. Pukul sembilan saya buka. Okay. Okay, Mina. Terus terus masuk attendance. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you, Mina. Thank you, Mina. Thank you, Mina. Mendem nak buat kaitan ni? Ah, anda boleh cakap. Ah, okay. Alright. Ah, Mendem. Yup. Ah, nanti boleh tak share jawapan ke? Okay. Yang yang saya yang saya tulis tadi tu. Ah. Okay. Okay, ngas Mendem. Madam. Yep. Madam, soalan nombor tujuh tadi tu kan? Nombor? Tujuh. Ya. Ya, okay. Apa ni? Soalan nombor? Nombor tujuh. Tujuh. Okay. Uh, kan ada yang kotak tu kan? Kotak? Dekat. Okay. Soalan tu kita juga. Typo. Typo. Oh bukan tambah dengan O2 ke madam? Tak payah sebab dia kata uh, it decompose. Ha huh, kiranya. Decompose tu maksudnya dia terurai, pecah macam tu je. Sebab dia panas kan. Oh. Uh. Saya ada satu soalan nak tanya. Okey. Soalan nombor. Soalan nombor. Sekejap. Uh, nombor empat, Madam. Okay. Uh, untuk yang nombor dua tu kan, Madam hmm. cari, Madam buat mol H2 volume tu kan, tapi saya guna mass over molar volume. Boleh juga uh, ke? Tak, kita tengok sebab kita, dia dia bagi volume. Dia bagi volume of hydrogen gas. Dia bukan bagi dalam bentuk solution tau. Kalau dalam bentuk solution, barulah awak boleh tengok Uh, apa? Eh, sorry, kalau bagi solution, awak kena ada molarity. Okay, yang ni dia tak bagi mass. Mana awak dapat mass dia? Uh, bukan. Saya cari uh, mol zinc, lepas tu saya buat ratio. Oh, tu salah. Sebab mol zinc yang ada tu ialah mol, eh, mass yang ada ni ialah mass dengan benda zinc. Oh. Ah, bila awak masukkan zinc dengan benda zinc, benda zinc tak react dengan uh, HCl. Oh, faham. So, ah, so 50 gram tu ialah zinc campur benda zinc. Soalan tiga tu dia minta zinc dalam campuran tu berapa persen? Ah, tu maksud dia. Oh, Nampak faham. Ah. Thank you, madam. Okay. Tu je? Haa, uh, uh, uh. Okay. Tu je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye, madam. Bye.